போது அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் கை தட்டுறது தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவ்வளோ மனசுக்குள்ளே திட்டுறவங்களாம் நம்ம பார்த்துருக்கேன் பட் நீங்கள் கை தட்டுறது தான் ரொம்ப பெரிய பாராட்டு நினைக்கிறேன் நானே இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக எங்கள் சைட்லன்னு சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு நல்ல டீமோட நீங்கள் என்னங்க யாரும் ஒருத்தர் மட்டும் சிரிக்கிறாரு அந்த அசிஸ்டன்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வரப்போகிறவங்க கோலி சோலா அப்படின்ற படத்தில் அவங்கள பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நல்லா நிறைய பாராட்டுகள் எல்லா இடத்துலையும் அவங்கள பற்றி பேசப்பட்டாங்க ஆனால் இப்போது இந்த இடத்துல ஸ்னீக் பீக் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த படம் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படமாக அந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும் எப்படி நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி உங்களோட ஆக்டிங் தனியாக கண்டிப்பாக பேசப்படும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஸோ அடுத்ததாக சாந்தினி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சீர் இந்த மூவியில் வந்து ரத்னா சிவாசா தான் வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் மூவி பண்ணுற பிளான்லே இல்லை நான் பாட்டுக்கு ஆஃபீஸ் போயிட்டு அப்படி தான் இருந்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீ கேளு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ண இல்லைனா ஓகே அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்ட்டு நான் வந்து ஐடியாவே இல்லாமல் தான் வந்து கேட்டேன் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிட்டு சரி ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மூவிக்குள்ளே வந்தேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் நஞ்சம் இன்புட் சார் கொடுக்கல நிறையா கொடுத்தாங்க நிறையா ஹோம்ஒர்க் பண்ண வச்சாங்க ரொம்ப ரொம்ப நாள் வந்து இதில் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணது கஷ்டன்றதை விட அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து அந்த சோல் எவ்வளோ வந்து அவங்க ரைட்டிங்கில் வந்து எவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க அதை நம்ம வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணது ஐ திங்க் நான் நீங்கள் எழுதுனதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு பவித்ரான்ற கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஜீவா சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆளுங்க கூட நானும் வந்து இந்த மூவியில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் செவ்வந்தி இந்த சாங் வந்து சீரியஸாக வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் கேட்கும்போதும் அழுக தான் வரும் நான் நடிச்சிருந்தா கூட எனக்கும் அழுக தான் வரும் அதை கேட்டு கேட்டு ஸோ தேங்க்யூ சார் ஹிமான் சார் ஃபார் தட் சாங் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதாவது தேட்டரில் போய் பார்த்து உங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இவர் இதுக்கு முன்னாடி பப்பி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஜாலியான ஒரு டீனேஜ் பாய் அவர் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயம் ஒரு ஃபன்னு காமெடி யோகி பாபாவோடு சேர்ந்து பண்ணியிருந்தார் அடுத்தது என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது ஜோஷ்வா அப்படின்ற ஒரு படத்தினுடைய ஒரு சில ஒரு சில கட்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தது காமிச்சிருந்தாங்க கௌதம் மாஸ்தே மன்னன் அவரோட இயக்கத்தில் என்னங்க இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தோம் ஏன்னா ஃபுல் ஆக்ஷன் பேக் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்தது கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஓவராக இருந்தது இதுக்கு நடுவில் இப்போ சீரியலில் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த படத்தோட விஷுவல் எதுவும் எனக்கு பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு வெயிட் போட்டு ஒரு கேரக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பப்பி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன ரோல்லாம் பண்ணி கேமரா மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகி அதுக்கப்புறம் தன்னை ஹீரோவாக கொஷன் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த படத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரோல் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் வருண் ஸோ நல்ல கைத்தட்டோட வருண் அவர்கள் பேசிக்கிறோம் <laughs> அண்ட் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் அண்ட் லவ்ட் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் டீம் ஜீவானா சச் அ ஸ்வீட் ஹம்பிள் அண்ட் டவுன் டு அர்த் பர்சன் ஸோ சான்சேல் இந்த டீம் கிடச்சது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபிஃப்த் செவன்த் வருது எல்லாம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் படத்தில் ஹீரோயின் ரியா சுமன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் எல்லா மீடியாவும் மீட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது சீர் நான் ஃபஸ்ட் தமிழ் படம் ஸோ இதுக்காக நிறையா பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேரக்டர் சார்கே சிவா சார்கே ஹி இஸ் த ஓன்லி ஒன் ஹூ மென்ஷன் மீ ஹியர் ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஸோ சார்கே யூனோ இது opportunity kurtaka rumbu rumbu thanks our not only a good director that we have seen but he's a good actor also sir i think you should start acting you should do some acting roles definitely he's great at acting giving brief narration so really help me and of course jeeva thank you so much for bringing your energy your macha vibes you know it really helped me a lot and made me feel so comfortable on set 
and uh, of course Wales production Ganesh sir Ashwin Vicky for making things so simple and smooth and you know a rumba sweet experience working with the whole production and uh, of course Iman sir for giving us lovely lovely melodies uh, first time a uh, song on my own character name that makes me really happy and of course Prasanna sir for giving us wonderful frames and the whole cast and crew of course i have lovely lovely memories working with uh, them and uh, zero uh, mass uh, commercial action emotional thriller complete peria package family entertainer so 7 feb ke release aage bolda so definitely theaters la sandikalam thank you thank you so much 11:30 ki studio ke vara solvar oru thare 11.30 லெவன் தேர்ட்டிக்கு வர சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் பிரதர் ஹோப் யூ ஆர் ஆன் த வே அப்படின்னு வரும் லெவன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு கால் வரும் லெவன் தேர்ட்டி ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் இல்லை லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு அதை வந்துட்டீங்களா கீழே தான் நிற்கிறேன் சார்னு ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மியூசிக் ஸ்டுடியோவை மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டுடியோவை ஸ்டேட் பேங்க் போனால் எப்படி டைமிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டான டைமிங் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மியூசிக் டிரெக்டர் அப்படி டைமிங் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இவ்வளோ படங்கள் எல்லாம் சொன்னபடி கரெக்டான டைமுக்கு இப்போ டிரெக்டர் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடியே டெலிவரி பண்ண முடியும் டைமிங் எப்படி ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்றது எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு டி இமான் சார் அவர்கள் அழைக்கிறோம் எல்லா தூதிக்கு நான் மகிமையும் முயற்சி கிறிஸ்து ஒருவருக்கு விஜய் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையில் இருக்கிறதுக்கு மந்திரகம் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நிறைய வணக்கங்கள் அண்ட் மீடியில் இருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டன்ட் பாஸ்டர் சார் நம்ம நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்னு உங்களுடைய பேர் நான் அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் பட் முகமாக நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் மன்னிச்சுக்குங்க மிருதன் டிக் 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 நிறைய நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த படத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் சம்பத் சார் ஹார்ட்டி விஷஸ் டு யூ டூ வருண் வந்து ரத்ன சிவா சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு பேயாக தான் பிஹேவ் பண்ணுறாருலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து வேறு ஒரு நடிப்பு பேயாக உருவம் எடுத்திருக்காரு அண்ட் ஒரு கேரக்டராக தன்னை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் இந்த படத்துடைய ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த படத்துடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஃபிட் இன் ஆகியிருக்காரு ஸோ அதுக்காக வருணுக்கினுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்கீங்க பிரதர் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து ஒரு சில கம்பெனி ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் அட் ஹோம் நம்மளுடைய சொந்த வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஐ மீன் வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து எப்போவுமே அது ஃபீல் பண்ணுறேன் போன படம் போகன் ஒர்க் பண்ணும் போதும் சரி அண்ட் இப்போது இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும் போதும் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐ விஷ் இம் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் உங்களுடைய நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்ல நல்ல விதமாக அமையணும் சார் அண்ட் ஜீவா பிரதர் எயிட்டி த்ரீக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்போ தான் ரீசெண்டாக அந்த ஒரு வைரல் வீடியோ பார்த்தேன் நீங்களும் ரன்வீரம் உட்காந்து ஆட்டம் போடுறது அதுலேயும் நம்ம பாட்டு கச்சேரி கச்சேரி கால கட்டு தடி இருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு எப்போவுமே ரொம்ப ஒரு ஸ்லீக்கான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுப்பார் எதுவுமே ஒரு இன்ச் அதிகமாகவோ ஒரு இன்ச் குறைவாகவோ இருக்காது அப்படி ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு டெய்லர் மேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த கேரக்டருக்கு என்ன டிமாண்ட் பண்ணதும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த பிகின் பாயிண்ட்லேருந்து என் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த கேரக்டரை எப்படி கொண்டு போகணுமோ ஹோல்ட் பண்ணணுமோ ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் அவருடைய சிரமம் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியுது ஸோ அவருக்கு இந்த படத்தில் நான் சேர்ந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கிறதுல எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ரியா யூ லுக்கிங் ஆஸ்டம் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் விஷஸ் டு யூ மை ஹார்ட் இட் விஷஸ் டு யூ அண்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மை மை ஃபேவரட் சாங் இஸ் பா பாஸ்கி ஆஸ் வெல் ஸோ காட் பிளஸ் யூ ஃபார் தட் அண்ட் ரத்ன சிவா சார் இதுக்கு முன்னாடி ரெக்க ஒர்க் பண்ணும் போது இன்றைக்கும் நான் நிறையா மியூசிக்கல் கான்சர்ட்லாம் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் கடந்த டூ இயர்ஸாக தான் ஐ மீன் டூ தட் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ ஸோ அந்த மியூசிக்கல் கான்சர்ட்லாம் வந்து பண்ணும் போது வெளிநாடுகள்லேயோ அதே மாதிரி இப்போ சென்னை தவிர்த்து மற்ற ஊர்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் சென்னையிலையும் பண்ணுவேன் பட் ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் கான்சர்ட் பண்ணும் போது ஒரு சில பாடல்கள்லாம் வந்து அது ஒரு அது எப்போவுமே லிஸ்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து பைபாஸ் பண்ணி வேறு சாங்ஸ்லாம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி சாங்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்க திரைப்படத்தில் கண்ணை காட்டு போதும் அண்ட் கண்ணம்மா பாடல் வந்து எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான ஸ்பேஸ் கொடுக்குற ஒரு ஒரு இயக்குனர் அதே மாதிரி முழுக்க ஒரு பெண் குரலில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள்
ஒரு ஒரு பாடலும் அப்படி வந்து வைக்க முடியும் ஸோ அப்படி அப்படி ஒரு பார்வை உள்ள ஒரு 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 நல்ல இயக்குனரை வந்து பார்க்க முடியுது அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் வைக்கிறதுனால ஸோ பாடலும் ஒரு நாலு நிமிஷம் பாட்டு ஒரு முழு 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 பாடல் வந்து ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸில் தாங்க முடியுது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இது இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல இயக்குனர் ரத்தன சிவா இந்த திரைப்படத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூமன் எம்பா அப்படின்னு பற்றி பேசியிருக்காரு அண்ட் இதில் செவ்வந்தி அப்படின்ற ஒரு அழகான பாடல் அண்ட் வா வாசுகி அப்படின்ற பாடல் அப்படின்ற ஒரு ஆரம்ப பாடல் அண்ட் த்ரீ சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு சின்ன சின்ன பெட் சாங்ஸ்லாம் வந்து படத்துக்குள்ளே பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நிறையா பிஜிஎம் ஸ்கோரிங்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அண்ட் நல்லபடியாக வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் அண்ட் சந்தனி மேம் யூ ஆர் லுக்கிங் குட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் and your participation for seventh day uh, really adds up to the spice so thank you so much for that and prasanna sir superb work sir and uh, first padam i mean padatha uh, paathittu ratan sir sir the first kete kelviye vandu the yaar sir dop romba nalla irukku abdin vandu solringa so romba nalla work sir and editor sir and uh, outstanding work from your side and over vishayathukku na ungala tholla panradhukku kaaranam eh vandu pathina அது என்னென்னா ஒவ்வொரு அவுட் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூடியூபில் ஒரு ஒரு கண்டென்ட் நம்மளுக்கு வந்து வெளில போகுதுனா ஒரு சாங் கண்டென்ட் வெளில போகுதுனா ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர் கண்டென்ட் வெளில போகுதுனா ஒரு டீசரோ ஒரு ஸ்னீக் பிக்கோ வெளில போகுதுனா அதில் இருக்க சவுண்ட் குவாலிட்டியோ விஷுவல் குவாலிட்டியோ அது எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி ரெசல்யூஷனில் அதை அப்லோட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்து இன்னும் பேரலாக இருந்து இருந்து நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு பக்கம் நான் எந்த ஆடியோ லேபிளோ சோனி மியூசிக்கை பிடிச்சி நான் தொலை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது கரெக்டாக வந்துருச்சா அது பார்க்கலாம் திரும்பி அது அப்லோட் பண்ணி அது ப்ரைவேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பத்து வாட்டி அதை பார்த்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் ஓகே இப்போ லைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்காக தான் பல வாட்டி அவங்கள தொலை பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அஸ்வின் பிரதர் அஸ்வின் வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி வேல்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் வந்து எப்போவுமே எனக்கு அந்த ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் வந்து கொடுத்ததுக்குன்னா முக்கியமான காரணம் வந்து அஸ்வின் தான் ஏன்னா அவர் தான் அஸ்வின்ட்டு தான் வந்து தரோவாக வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தமாக அண்ட் இஸ் ஸோ 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 குட் விஷம் சக்ஸஸ் பிரதர் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் விஜயும் ஆர்ஜே விஜயும் அந்த படத்தில் வந்து பேசியிருக்காரு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சாங் ஒரு ஆரம்ப ஒரு சாங் அந்த சாங் இன்றைக்கி வந்து ப்ளே பண்ணல அதில் வந்து ராசி பற்றிலாம் வந்து அழகாக கோர்த்து அந்த என்னென்ன ராசிகள்லாம் இருக்குது அந்த ராசிகளோட சிறப்புகள்லாம் என்ன அதை வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு அழகாக ஒரு பாடல் ஸோ அதில் வந்து ஆர்ஜே விஜயம் வந்து அதை வந்து பேசியிருக்காரு அண்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரத்தன சிவா சார்கிட்ட நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு ஃப்ரீடம் எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க முக்கியமாக சாய்ஸ் ஆஃப் சிங்கர்ஸில் வந்து எந்த வித இவங்க பாடணும் அவங்க பாடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு சில இடங்கள் அது இருக்கும் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் முழுக்க என்னங்கிட்ட அந்த கண்ட்ரோல் கொடுத்ததுனால உட் ஏபிள் டு ரோபன் நோச்சிப்பட்டி திருமூர்த்தி அவர்கள் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் நோச்சிப்பட்டி திருமூர்த்தி ஆன் சைட் திருமூர்த்தி வாங்க கூட அவருடைய பிரதர் டாக்டர் புகழ் வந்திருக்காரு இவர் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக இருக்கார் அண்ட் இன்னொரு பிரதர் முரளி இருக்கீங்களா அண்ட் ரொம்ப ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட்டு அந்த ஷார்ட் வீடியோ கிளிப் இதை வந்து பார்த்துட்டு என்னோட என்னுடைய கண்ணான கண்ணே சாங் அந்த வீடியோ கிளிப் பார்த்துட்டு உடனே இவரை தொடர்பு கொண்டு படத்தில் பாட வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சேன் ஸோ ரைட் டைம் சீரு ஃபெல் இன் பிளேஸ் ஏன்னா சீரியல்லாம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு பாடல் எனக்கு வந்து தேவைப்படுது அஃப்கோர்ஸ் நிறையா சாங்ஸ் அவர் ஃப்யூச்சரில் பாடுவார் இப்போவும் அடுத்த சிங்கர் கிரிஷ் அவர்களுடைய இசை அமைப்பில் அவர் ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதில் ஒரு சாங் பாடியிருக்கல தம்பி நீங்கள் ஆமாம் பாடியிருக்காரு அதில் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு அண்ட் சமீபமாக இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் அவர்கள் வந்து இவருடைய நம்பர் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ட கேட்டு வாங்கினார் ஸோ அண்ட் துபாய் கிளம்புறாரு ஸோ பாஸ்போர்ட்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு பிள்ளையா ஏன்னா இதுதான் எனக்கு வந்து கிடைக்கிற ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக வந்து பார்க்குறேன் ஒரு பாடல் மூலியமாக வந்து இன்னும் அது அது வந்து பல பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை உண்டாக்குது அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது அதுதான் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது என் பாட்டு பெரிய ஹிட்டுன்றதை விட இந்த படம் நூறு நாள் இரநூறு நாள் அதெல்லாம் நீங்கள் கிடையாது சொல்கிறேன் அது ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுன்ற
அவர் மும்பையில் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு பாடல் வா வாசுகின்ற ஒரு பாடல் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அது வந்து சிவம் மகாதேவனுடைய குரலில் வந்து ஒழிக்கிற ஒரு பாடல் ஸோ இதை நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குற விஷயம் என்னென்னா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா குண்டிப்பாக இவர் இந்த திரைப்படத்தில் பாடியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் தாண்டி கூட பாடின புதிதாக பாடியிருக்கிற கூட இருக்கிற பேரல் சிங்கர்ஸையும் நீங்கள் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணுன்றது தான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய கருணை கருணை பிரபுக்கள் தாராள பிரபுக்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு திருமூர்த்தி மாறி டேலண்ட்டு கூட டக்குன்னு ரீச் அவுட் ஆகிடுறாங்க பட் பேரலாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அதே அதே இப்போ இப்போ இந்த இப்போ சீரு மாதிரி ஒரு திரைப்படத்தில் கூடுதலாக பேரலாக பாடியிருக்க மற்ற சிங்கர்ஸுக்கும் அதே வெளிச்சம் கிடைக்கணுன்றது தான் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் முன்னாடி வந்து உள்டாவாக நடக்கும் ஜென்ரலாக ஒரு சிங்கருக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிரும் பட் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சைல்டுக்கு வந்து அதுக்குண்ணான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடைக்காது பட் இங்கே வந்து அப்படியே அது உள்டாவாக நடக்குது ஏன்னா நான் வந்து தினந்தினம் நான் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா திருமூர்த்திக்கு மேலே அந்த ஒரு ஸ்பாட் லைட் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப வெளிச்சமாக அவர் மேலே படுது பல பேர் அவரை வந்து பார்க்குறாங்க கவனிக்கிறாங்க ஸோ இவருக்கு எந்த அளவும் குறையாமல் கூட இந்த ராஜகணபதி அவர்கள் வந்து பாடியிருக்காங்க ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் சிவ மகாதேவன் என்ன தான் சங்கர் மகாதேவன் பயனாக இருந்தாலும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொன்னால் அந்த சுதியோட பாவத்தோட அவங்க பாடலைன்னா இங்கே வேலைக்கு ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து யார் நீங்கள் இன்னார் மகன் அன்னார் மகன் இவ்வளோ பெரிய ஆள் அது பெரிய அதெல்லாம் கலைக்கு முன்னே அதெல்லாம் ஜீரோ அதுதான் வந்து நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து என்னுடைய பார்வையில் திருமூர்த்தியும் ஒன்று தான் எனக்கு சங்கர் மகாதேவனுக்கு புள்ள சிவ மகாதேவனும் எனக்கு ஒன்று தான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரூ டேலண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் வரணும் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது திருமூர்த்தி பற்றி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எழுதுவீங்க கூட இவர்களையும் மறந்துடாதீங்க அதுதான் நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி உங்களை கேட்குற விஷயம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் Thank you once again. God bless. Thirumuthi, you can see the part. Sivvandhi, you can see the press. You can tell me about it. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இமான் சார் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ரத்தன் சிவா சார் எனக்கு அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்குமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற என்னோட அண்ணா புகழேந்தி தம்பி முரளி அப்புறம் கண்ணான கண்ணி பாடலை வைரலாக்கி ஷேர் பண்ண நெட்டில் ஷேர் பண்ண எல்லா நெட்டிசன்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சிவந்தியே மதுவந்தியே இவளே இனிமேல் புவியின்றே சிவந்தியே மதுவந்தியே நடக்கும் போதே பறக்கும் தேனியே கனியா முதா பசும் பால் கொழுந்தா நெருப்பு துகளின் பல நாள் விழுதா கலவை போல் ஒரு நூறு தனித்தன்மை குணம் உண்டு இவளால் அனைத்தும் அலட்டிடும் அழகு நன்றி பேசுறக்க கண்டா இவ யாரோ யாரோ ரான வழிகள் தான் உண்டா கண்ணுக்கு உள்ளார உள்ளது பொன் வண்டா இவ யாரோ 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 நகர வழிகள் தான் உண்டா மஞ்ச சாமந்தி நேரத்துல செதறுது விசுர பொங்காது செல்லு சில்தாவோட இது செதறனாதா இது பேதா ஏதோ மாயா மந்திராமா கூட வந்த என்ன ஏக்க சம்மதமா Thank you so much. Nandri. Nandri, thank you. So, team photo is one of the beautiful singers. Sorry, I'm going to Hyderabad. There's a press meet. So, I'm going to talk about that speech. I'm going to talk about that speech. I'm going to talk about that different. So, I'm going to talk about that. 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 ஒரு பெரிய டாஸ்க் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் சாதாரணமாக இங்கே நிறைய ஆடியோ லான்ச்சஸ்க்கு வந்திருக்கேன் நிறைய ப்ரெஸ் மீட்ஸ்க்கு வந்திருக்கிறேன் அந்த சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் இருக்கும் படம் சரியாக வரலன்னா 
பட் இங்கே நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுற்றி இங்கே எல்லோரும் இன்றைக்கி இமான் சார் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு ஒரு நல்ல ஆறாக வேணும் ஒரு படம் நல்லா வரணும்னா ஸோ நல்ல மனசு இருக்கணும் அந்த எல்லா நல்ல மனசும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மக்கள் நிறைய விதத்தில் அதை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நான் தான் சாதாரணமாக ஐஸ்ரீ சார் தான் லாஸ்ட்டாக பேசியிருக்கணும் அவர் தான் ஃபுல்லாக ஒரு 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 கம்ப்ளீட் ஒரு இது ரிவ்யூவே கொடுத்தார் இந்த ஹோல் டீம் பற்றி ஏன்னா நானும் அதில் இருக்கிறதுனால எனக்கு பெருசாக எனக்கும் வந்து அந்த ஒரு மேலோட்டமாக தான் சார் இது ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயமாக உள்ளே தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஸோ அதில் ஒரு படம் நடக்கும்போது ஒரு இது பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நான் நிறைய பேரை நான் கூட மீட் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு இந்த ஷூட்டிங் டைமில் தான் நான் மீட் பண்ணுவேன் எனக்கு சீர் படம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பக்கத்து வீட்டு பையன் ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு கேபிள் டிவி வச்சுருக்கிற ஒரு அதாவது ராசி பழம்னு சொல்லிட்டு இந்த ரகசிய பழங்களி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு பையன் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனா அவங்க ஒரு சிஸ்டர் அவங்க சிஸ்டர் அவங்க வரல இங்கே ஸோ அவங்கக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனா ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற பையன் ஒரு பிரச்சனையில் மாற்றான் ஒரு ஃபோன் கால் மூலமாக நீங்கள் அந்த சீனை கூட பார்த்துருப்பீங்க அந்த எந்த அந்த அங்கேருந்து எப்படி அவன் சென்னைக்கு வரான் எப்படி இந்த விஷயத்த அவன் சார்ட் அவுட் பண்ணுறான் அண்ட் படத்தில் ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பத்து பெண்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இருக்கிற அந்த மேட்டர் அதாவது ஒரு படித்தவங்கள அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற யங் இளம் பெண்கள் வந்து நல்லா கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்க பட் அவங்களோட ட்ரீம்ஸை போய் எந்த அளவுக்கு அவங்க போய் ரீச் ஆகிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த கதை இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ரத்ன சிவா சார் வந்து என்கிட்ட இந்த சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நான் உண்மையிலே லைக் வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நான் நல்ல இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அந்த கதை சொல்கிற ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்டைலில் தான் எனி ஹீரோ இப்போ இவர் போய் இப்போ யாருக்கிட்ட போய் கதை சொன்னாலும் ஓகே பண்ணிட்டு வந்துடுவாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆட்டிடியூட் அவர் இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்ன உடனே ரொம்ப உடனே லைக் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவருக்குள்ளே தான் நம்ம ஒரு கதையை கேட்போம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே சும்மா போய் ஏதாவது படத்தில் லேக் கூட தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்மட்டாக வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு கதையை கேட்டு அதை என்கேஜ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பட் த வே அவர் சொன்னது அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் படம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒன்று இருந்தது இப்போ என்ன நம்ம வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ் படம் பார்ப்போம் கொரியன் படம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் பார்த்து நிறைய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் பட் இது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் தமிழ் படம் அண்டு நான் சிவா சார்கிட்டே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ் படத்தோட டப்பிங் உண்மையிலேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அதாவது ஒரு தமிழ் படத்துக்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது அதாவது யூபிலேருந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து காஷ்மீர்லேருந்து ஜார்க்கண்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் அந்த டேட்டா பேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் கொஞ்சம் நிறைய இந்த ஜிப்சி படத்துக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் திடீர்னு தமிழ் பல லாங்குவேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக தமிழ் ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து உலகம் முழுக்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிடிச்சிருக்கு அதுவும் இந்தியா உலகம் முழுக்க வேறு லாங்குவேஜில் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்து ரொம்ப இன்னும் ரசிக்கிறாங்க ஸோ அவர் ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் கிரேட் இந்த படம் ஒரு பக்கா ஒரு தமிழ் படம் அந்த தமிழ் படத்துக்கான ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஒரு ஹீரோக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு ஒரு மீட்டர் அண்ட் பெண்களுக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு இது அது ஒரு எல்லோரும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப ஒரு கை கடக்கமான ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி பல்ஸாக தெரிஞ்ச ஒரு அதாவது நம்மளை ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து செட்டுக்கு வந்தாலே மேக்ஸிமம் சீக்கிரம் எப்படா ஒம்பது மணிக்கு ஷார்ட் எடுப்பாங்க எப்படா ஆறு மணிக்கு முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஃபீலிங் வரல எங்களுக்கு ஏன்னா அந்த டைம் போனதே தெரியல எவ்வளோ ஸ்பீடாக பியூட்டிஃபுல்லாக சார் படம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ ஆரம்பித்தது எப்போ முடிஞ்சது கூட தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ இதாக இருந்தேன் அந்த டைமில் அந்த எயிட்டி த்ரீ படம் கூட நான் பண்ணுறது எனக்கு அந்த டைமில் தான் ஆஃபர் வந்திருந்தது ஸோ அவ
அதனால தான் என்னால் கரெக்டான ஒரு டைமுக்கு எயிட்டி த்ரீக்கு அந்த படத்துக்கு போக போக முடிஞ்சுது நீங்கள் அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிளான்டாக இருந்ததுனால எங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இன்னும் மேலும் நிறைய படங்கள் உங்ககிட்ட கூட பண்ணணும் ஏன்னா நான் ஈஸியாரில் தான் இருக்கேன் உங்கள் நிறுவனமும் ஈஸியாரில் ஆஃபீஸில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வடப்பள்ளி இந்த போர்வூர்லாம் லொக்கேஷன் வைக்காமல் நான் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை வர ஆகிடுதுங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாரில் வச்சதுனால கொஞ்சம் டைமிங்கில் கரெக்ட் டைமில் படம் முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடச்சிது அண்ட் இமான் சார் நானும் இப்போ மியூசிக்லாம் கற்றுட்டு இருக்கிறேன் சார் ஸோ என்னோட படங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் கச்சேரி கச்சேரி சாங் அது நான் போடல சார் அது ரன்வீரே கேட்டு இது பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி நாங்கள் தர்மசாலாவில் ஒரு வாட்டி ட்ரைனிங் போய்ட்டு இருக்கும்போது அப்போது ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஹி டஸ் சம் இது போல் இருக்குது ஸோ அப்போது ஒரு சும்மா எல்லாருமே ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சும்மா செல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் செல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த வாடா வாடா பைய சாங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டு இந்த அப்புறம் அந்த கச்சேரி சாங்கும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஹிவர் சேங் பா என்ன பீட்டு என்ன இது வே இதெல்லாம் இந்த பீட்லாம் எங்களுக்குலாம் சத்தியமாக ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி பீட்லாம் இந்த பீட்டை பிடிச்சி ஆடுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ டைமிங்கில் அந்த சாங்கும் அவர் போட்டிருந்தார் ஸோ நிமன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் அன் இமென்ஸ் டேலண்ட் அண்ட் கச்சேரியிலேருந்தும் சரி போக்கிரி ராஜாவிலேருந்து சரி இன்னைக்கு இந்த கதையை ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் கதை அதே மாதிரி ஒரு ஹீரோய்க்கான ஒரு கதை அதே மாதிரி ஒரு ஒரு தமிழ் படம் அதுக்கேற்ற ஒரு கரெக்டான பல்ஸில் இருக்கிறது இமான் அவர் கூட நான் ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ணதில் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லான அதாவது இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் போனாலும் எந்த இது போனாலும் ஒரு குத்து பாட்டுனா நம்ம இந்த கச்சேரி சாங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு வரிசையில் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்குது வா வாசுகி என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சாங் சங்கர் மகாதேவன் சிவம் அவர் தான் படிக்கிற அதே மாஸ்டர் கிட்ட தான் நானும் கற்றுட்டு இருக்கிறேன் இப்போது ஸோ ஜஸ்ட் சம் வாய்ஸ் ஓக்கல் இதெல்லாம் பட் அது கற்றுக்க ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் மியூசிக்கில் வந்து அந்த ஜி இசி அப்படி இப்படின்னு சில விஷயங்கள்லாம் அது ஒரு பயங்கரமான காம்பினேஷன் அது ஒரு பெரிய ஒரு கடல் அந்த ஒரு கடலில் நம்மளோட கால் எடுத்து வைக்கும்போது அப்போ தான் தெரியுது எவ்வளோ மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ உயிர் கொடுக்குறாங்க ஒரு படத்துக்கு இந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் பார்த்ததில் அவ்வளோ உயிர் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு பேக் போனாக அந்த படத்தில் இருந்திருக்கிறீங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எலிவேஷன் தேங்க் ஐ மீன் ஃபார் எலிவேட்டிங் த ஹோல் ஃபிலிம் அண்ட் பிரசன்னா பிரசன்னா அந்த ரியாக்ஷன்லாம் கொடுக்காதீங்க பிரசன்னா எங்கள் அப்பா என்ன கிளாப்ஸ் வந்துருக்கணுமேப்பா ஆ ஸோ பிரசன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யங் ஜாலியான ஒரு இது சசி சாரோட நான் வந்து டிஷும் படம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே ஹீஸ் பின் அப்சர்விங் அ லாட் ஆஃப் இது அதே ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுனால ஸோ என்னோடய ஒர்க்லாம் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் என்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பிரசன்னா தான் இந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு கேமராமேனாக இருப்பாருன்னு ஸோ நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் ஏன்னா அவரோட பூமரங் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து உடனே ஓகே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வி படமாக போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா எங்களோட எங்களுக்கும் ஒரு சில டென்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது கொஞ்சம் குறுகிய டைம் தான் இருந்தது அந்த குறுகிய டைமில் ரொம்ப பிளான்டாக அந்த ஷார்ட் டிவிஷன் வைஸாக மைண்ட் கிளியராக இருந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரசனா என் படத்தில் ரொம்ப நல்ல ஜாலியாக ஒரு நல்ல தமிழ் பையனாக சூப்பராக இருக்கிறேன் படத்தில் ரொம்ப நாள் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் ஸோ அந்த லுக்கை திரும்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கீங்க கிஷோர் நறுக்குன்னு இருக்குது படம் படத்தை நான் பார்த்தேன் அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது படம் சீர்ற மாதிரி தான் இருக்குது அவ்வளோ ஸ்பீடு இந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு இந்த செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நிறைய அட்டென்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து கண்ணை நக நகர விடாத அளவுக்கு ஆடியன்ஸை என்கேஜ் பண்ணுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நான் படம் பார்க்கும்போது அதே அளவுக்கு தான் நானும் என்கேஜ் ஆனேன் அண்டு வேறு யாரும் விடுறேன்னா அண்டு எஸ் சாந்தினி நீ உங்களோட போர்ஷன் நான் பார்த்தேன் அண்டு லைக் சரண்யா சுப் 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 சாரி சுப் சுபதினி ஸோ உங்களோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது எனக்கு உங்களோட நடிப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த சொல்கிற விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் ஐ லைக் த வே யூ ஸ்டார்ட் அவுட் ஆஃப் பை சேங் நான் பார்த்தேன்
ஒரு போர்ஷன்ல வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு பல்சா நடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த விதத்துல எல்லாருமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருக்கிறாங்க அண்ட் ஐ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐஸ்ரீ சார் நான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஆனுவல் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் வந்து சொல்லி சார் சொல்லியிருந்தார் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அந்த கதையை அப்போவே நான் கேட்டுட்டேன் கேட்டதுக்கப்புறம் உடனே எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து சாரே வீட்டுக்கு உள்ள வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் நாட் ஓன்லி அ ப்ரொடியூசர் அ கிரேட் ஒரு சேர்மேன் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு ஆனுவல் எக்ஸாம் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் நான் போகும்போது கரெக்டாக என்னை இன்வைட் பண்ணிவிடுவாங்க என்னை இன்வைட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் பயங்கரமாக ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகும் பயங்கரமாக இதாகும் ஏன்னா ஒருத்தவங்க நல்ல வேலை பார்த்துருந்தாங்க பயங்கரமாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஒரு பொறாமல் இருக்கும் அடி என்னடா உடனே நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற பட் ஒரு ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் போகும்போது அவ்வளோ அவ்வளோ பீஸ் கிடைக்கும் இட்ஸ் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படம் உங்கள் பேனரில் நான் நடித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இன்னும் மேலும் உங்களோட பேனரில் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் இதே மாதிரி டைமிங்கில் கரெக்டாக நறுக்குன்னு யாருக்கும் யாரோட டைமையும் தாமதப்படுத்தாமல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணணும் அண்ட் வருண் நம்ம சேர்ந்த ஒன்றா கிரிக்கெட்லாம் விளையாடி இருக்கிறோம் அப்போலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக அவர் பாட்டு ஜாலியாக அவர் பாட்டு பாடணும் இந்த லெக் ஸ்பின் ஒன்று போடுவார் ஆடவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அவர் கேரக்டர் பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு யோசித்தேன் நான் சொன்னேன் எதுக்குங்க அவர் பாட்டு யூத்தாக நல்லா ஜாலியாக இருக்கிற ஒரு இது ஒரு கரடு முரடான ஒரு ரோல் ரோலு யாராவது தெலுங்குலேருந்து எதனா யாரையா கூப்பிடுங்க நம்ம தெலுங்குலேருந்து எதாவது பண்ணி ஒரு டபுள் பிஸ்னஸ் எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்போ இல்லை சார் நெருப்பாக இருக்கார் சார் ஒரு பேயாக இருக்கார் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சிவா சார் தான் ஃபுல் ரெக்கமெண்டேஷனு ஓகேங்க ப இஸ் அவர் பப்பின்னு ஒரு சாஃப்டான ஒரு படம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு ரோலு ஒரு நார்த் மெட்ராஸ்லேருந்து இருக்கிற ஒரு இது அது எப்படி அவர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் எனக்கே கொஞ்சம் இதாக இருந்தது பட் படமாக நான் எடிட்டில் பார்க்கும்போது படமாக நான் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஐ விஷ் வருண் லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் டு கம் யோ வே அண்ட் அதே மாதிரி அங்கிள் மாதிரியே இன்னும் நிறைய புது டேரக்டர்ஸ்க்கு யூ ஷுட் கிவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் and uh, innu uh, nariya uh, talents ku not only directors a lot of uh, technicians avangalukku neenga neenga idu pannano and uh, the best time i had doing stunt master kalagittinga master enak romba romba sandoshama irundhathu ena sadharanama or stunt pannumbodhu avlo or menakadalana or vishayama irukum inge irundhu varanum anga irundhu poi adikinu ஒரு ஒரு ஷார்ட் டிவிஷனே இல்லாமல் சில விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணோம் ஒரு கரெக்டாக ஒரு தப்பான ஒரு செட்டில் போயிட்டோன்னா நமக்கே தெரியும் ஐயோ இது என்னடா இவங்க வந்து முறையாக பண்ண மாட்டேன்றாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஃபைட்டு ஒரே மாதம் ஒரே டைமில் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு அதாவது என்னடா இந்த மனுஷன் எப்படி நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கூட இல்லை மாஸ்டர் அவ்வளோ ஷார்ட் டிவிஷன் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ நீங்களும் டேரக்டர் கேமராமேன் சார்லாம் எல்லாருமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக என்ன நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க ஒரு செட்டுக்கு வரும்போது ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணும் அதை நான் உங்ககிட்ட நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் அண்டு ஸ்டண்ட்டு மட்டும் சும்மா வந்தோம் அடித்தோம் பறந்தோங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அது கூட ஒரு எமோஷனும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் சார் உங்கள் கூட நான் அவ்வளோ கான்வர்சேஷன் வச்சதில்லை பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேனா சிவா சார் ஹீரோயின் மிஸ் பண்ணிட்டேனா ரியா ஐம் ஷுர் அவங்க ஆக்சுவலி நிறைய ஆடிஷனில் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் டே அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி ஜிப்ஸிக்கும் என் ஆடிஷன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் என்னால் அந்த படம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஜிப்ஸி இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை இந்த படம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஐம் ஐம் கிளாட் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் இன்னும் மேலும் யூ நீங்கள் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய ஹீரோஸோட இன்னும் சேர்ந்து நடிக்கணும் அண்ட் திஸ் பா வாசுகிங்கிற சாங் வில் பி ஐம் ஷோர் இட்ஸ் கோன் பி அல் ரிப்பீட் மோட் ஆன் ஆல் த சேனல்ஸ் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் யூ அண்ட் வேறு ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டே